Oké, okay, ik ga net voor jullie. Ik ga net voor jullie paar sleutelwoorden geven. En niet ingaan op zo'n zeven schriften bij elke boek niet. Dan gaan jullie mij vergeven als ik het niet op inga nie. Baie makkelijk, nee? Ja, jong. Ja, dankie Reinhard. Alright, so om ons begin. O, oh, mag ons begin. Je kan me eens neerskryf, sal jy neerskryf. En ek wil vraag in hierdie tyd, ons gaan nou oor praat, my boed, my sis. Ons het gepraat oor prophetic voices. So, we hebben so elf jaar terug. Makkelijk so elf jaar terug, rarig oor seven prophetic voices, en ons het seven sondag gevat. Hier is ons nou elf klein profete. Klein profete beteken nie, hulle was kort nie. Dit praat niet oor, dit, hulle doen het eigenlijk net so, omdat het klein kort boeken is. En die groot profete, Jesaja, Is, Jeremia, Isegiel, Daniel en Hosea. En dan die ander elf, noem die ouwe is vandaal, die klein profete. Alright, waar kom ons gaan aan? Maar ons gaan van achteraf begin. Schrijf daar so in jou, in jou, in jou bybel hierdie, hierdie woordkie stak, of schrijf het net neer ergens, of op je phone, asjeblief. Malachi. Dat is twee sleutelwoorde, akkuraatheid en nederigheid. Akkuraatheid en nederigheid. Dit is die laatste keer in een enorme lot jare, wat God gaan praat voordat Jezus kom. Dit is die laatste keer wat hij gaan praat. En hij praat van die boodschapper wat hij zal stier. En hij praat eindelijk van Johannes die doper. Waar die weg zal voorbereiden. Waar die weg zal voorbereiden. En hij praat van die accuraatheid. Wat moet komen in die boodschap. Maar dan is er een enorme plek. Net in hierdie boek. Waar die heren sê. Ek sê so. En dan sê die heren, Maar jelle sê. Waar het ons dit gedoen? En dan sê die heren, jylle maak so, en dan net die volgende vers. Maar jylle sê, hoe het ons dit gedoen? Nou kom ek geen het vir julle hierdie een vers, maar ja, geen 2 vers 17. Jylle vermoei die heren met jylle woorde. Nogtans vraag jylle, waarmee vermoei ons om? Redenatie, my boed my sis, van die accuratheid van die boodschap uit jou leven uit. Maar die accuratheid van die boodschap, als jij die accuratheid van die boodschap vat, gaan het jou altijd leid naar Jezus. Die accurate messenger will always prepare the way for the Lord. Voor God om op je toneel te verschijnen, moet jouw boodschap, moet dit wat jij gloeit, moet dit wat jij vat, moet die stem wat jij hoort, accuraat wees. Dat is een stem in die woestijn. Het was Johannes die doper, waar die weg voorbereid vir Jezus. Daar is een stem in jou hart, en daar is die stem in jou woestijn. Hallo, vreselijk geestelik wat ek onttrek. Daar is een stem in jou woestijn, daar is een stem in jou krisis, daar is een stem in jou uitdaging, daar is een stem in jou dorpplekke, waar jy voel boring. Jy weet, ek het dit nou al 20 keer gehoor, jy sê dit nie so nie, maar ja. Daar is een stem in jou woestijn. My boed, my sis, en as hy akkuraat is, gaan in jou vat naar die lam, wat jou zal doop in die heilige geest met vier, wat jou zal inlei, naar dit wat fantastische leven kan wees met God. Hallo? Akirate, akirate, akirate messenger, akirate woord in jou hart. Die stem in jou hart is akiraat, hoekom? Want jy twis nie, jy ridde neer, jy, jy ridde neer nie oor als nie. Hier is wat hulle nie gesê, Vrije die heren, ons doen het niet. dit is niet waar nie. Hulle, hulle, hulle wil net leer, waar het ons dit gedoen? Maar die geest achter dit, was toos. En God het het probleem daarmee, dat hulle alles question. Ek kan alles question, want ik wil verantwoordelijk wees. Maar hij question maak, my boet my sis, die laatste boek in die Bijbel onthou die question maak. God praat oor die question maak van sy volk, en die laatste boek in die Bijbel, in die Oud Testament, voordat Jezus kom. Die feit dat die volk altijd een vraagteken het oor als. Waar het dit gebeur? Hoe het dit gebeur? Hoe kom het dit gebeur? Hoe kom sê jy so? Maak zeker, maak zeker dat hy uit is. En die ander een, ander nederigheid. Humble yourself and God will lift you up. God will lift you up into the place where he is. Verneder jou onder die krachtige hand van God en hy sal jou oplig. En nie so Klomplekken, wat onze andere dag hier die boek zal vat voor de voor voor hele preek. Praat het oor die vrees van die Heere. Oor die vrees van die Heere. Wanneer ik begin twist, wanneer ik begin redeneer. 
al hoe meer breng ik, het ik die recht om te sê wat ik wil, om te kwestioneren wat ik wil. Maar hoe meer respect je voor God het, hoe minder kwestioneer jij en hoe meer is het in klaar. God het gepraat, die al moedie, wie het gesê, God said it, I believe it, that settles it. Pew. Hoe meer respect je voor God het, hoe meer die vrees van die Heere op jou leven is, hoe minder is die vraag die kan daar. Niet omdat die antwoord daar is nie, en je nou alles verstaan nie, maar omdat jij een zekere vlak van respect het voor God, en die vrees van die Heere op jou is, kan je met een kinderlijke geloof dit niet aanvaar, en ingaan in die koninkrijk van God, soos ek kind. Mag die Heere my in jou help. Allemaal sê akkuraatheid, nederigheid. Alright, die boek van net voor hom, in die Bijbel, zal je zien, Zacharia. Zacharia, productiviteit, sen, centraliteit, kom ons sê eerder centraliteit. Oké. Okay. Productiviteit, centraliteit. Mijn boek, my sis, is amazing in hierdie boek, behalve vir die boek Jesaja, is die boek Zacharia, so onzaglik direct oor, praat hy profeties oor Jezus in sy komst. Dat het eindelijk amazing is, jy moet gaan oplees oor, wat maak die jode met Jesaja 53? En bykie gaan oplees. Maar met Zacharia, weet jy in hoofdstuk 9 vers 9, ek wil dit maar net daar jy noem, is, Ach, kan, mag, ek, mag ek om vandag lees, ek gaan 9 verheeg jou grootliks, verheeg jou grootliks, my boet my sis hoe verheeg jou grootliks o dokter van Seen, juig oor Jerusalem, kyk, kyk jou koning kom na jou rechtverdig en een oorwinnaar is hy nederig en hy rei op een esel, op een jong esel die vol van een esel in. Oh, come on. Hoe die rek, <laughs> hoe die rek, staan hier die man Zacharia, een redelike lot jare, voor die komst. En dan in, die, in hoofdstuk 14 vers 4 en 9, praat hy van Jezus wat kom, en hy vecht in dit wat die leeroverste uit die helheid is. En hij staan met zijn voeten op die olijfberg. Dat hier die man, hier die man, Zacharia, sien Jezus in zijn eerste komst, hij sien Jezus in zijn tweede komst. En mijn vraag aan jou is vanmorgen, rondom centraliteit, centraliteit is, hoe verstaan je Jezus in zijn eerste komst? Hoe verstaan je die Jezus wat kom? Hoe moet ik mijzelf inrig, als gevolg van die Jezus wat gekom het, hoe moet ik mijn leven inrig, als gevolg van die Jezus wat gaan kom? Leer ken en verstaan die Jezus wat kom. Leer ken en verstaan die Jezus wat gekom het. Amen. En waar bevind jy jouself? Tussen dit en dit. Een centraliteit, Als jij dit kan begin verstaan, my boet my sê, gaan naar een centraliteit, jy gaan ge... Uh, wat noem is het? Je krijgt je leven allemaal bij elkaar. Je krijgt die punten bij elkaar. Als je verstaat, daar is een punt en daar is een punt. Jezus wat gekomen is en als een volg van zijn komst, heet ik een leven. Is ik gezet in hemelse plekken? Ik is hier gekruisig, saam met Christus. Ik leef hier zo'n zekere oorwinning saam met hom. Maar ik weet wat gaat gebeuren wanneer hij komt. Centraliteit, en dan praat hij verder van productiviteit, wat ons nie nou ook gaan ingaan nie, maar jylle ken die eenskrif, Zacharia 4, 6, nie dier kracht of dier geweld, maar dier my geest, sê die Heere. Die hande van sê die Babel, wat die, die fondamente geleid, die hande sal het voltooi. Dan praat hij van productiviteit. Hoe kom daar een productiviteit in jou leven? My boed, my sis, gaan kyk na Zacharia. Productiviteit en met Christus, dat is de centraliteit van hy wat die fondatie is van alles wat ik bouw in mijn leven. Van alles wat ik bouw in mijn leven. Amen. Als jullie hier, kan ons vinnig naar Agai toe gaan. Agai, prioriteit en effectiviteit. Allemaal sê prioriteit, effectiviteit. Prioriteit. Jezus wat sê, jullie wat sê, God wat sê. Jullie sê die tijd is niet gekomen. Die tijd om die 
hy om my huis te bou, jylle is bezig met jylle eie, eie huise, jylle doen jylle dit, dit wat jylle self wil doen, jylle glo dat jylle self wel tyd het om jylle betimmerde huise te bou, vers 4, so sê die Heere, gee ach wat jy daarvaar het, gee ach of wat jylle weer daarvaar het, vijf plekke, wat hy praat van, gee ach of wat jylle weer daarvaar het, consider your ways, consider your ways, om jou prioriteite te evalueer, consider your ways, is die, die kernwoorde als evalueer, evalueer jou leven, evalueer wat jy doen, waarmee hou jy jouself bezig, hoe ver is jy bezig met jou eie ding, en hoe ver is jy bezig met Godse ding, so as jy effectief wil word, begin eers met evalueer, evalueer, wat gaan aan, en God begin met sê, jy dink, jy doen die rechte ding, maar jy doen nie die rechte ding nie, jy verstaan nie die tyd waarin jy leef nie, sê God vir hulle, my broed, my sis, ek en jy moet die tyd verstaan waarin ons leef. En in, op grond daarvan moet ek verstaan hoe om te evalueer dit wat ek doen. So dat ek dit sal doen wat my effectief gaan maak sal met God. Want wat jy doen wil jy moest nie sonder om doen nie. Hallo? Ach, hallo? Is ons nog hier? 40 minuut is nog hier voorbij nie. Is jy nog hier? En dan effectiviteit effectiviteit, skep moed, skep moed, skep moed, en werk, skep moed, skep moed en werk, ek sal vrede gee, die skatte sal toevlooi, as jylle, as jylle focus op my, hy sê, evalueer wat jy hier vader, jylle, 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 jylle vrek gewerk en niks het gebeur, jylle dit gedoe, jylle het gesaai, en hy is omtrend niks gemaakt nie, jylle dit, jylle het hierdie frustratie, daai frustratie, hierdie frustratie, hierdie teleerstelling, daai teleerstelling, dis die jyltheid wat hy praat, jylle klom vers, 60-70% van jylle boek, Hierdie ding gedoen, teleergesteld. Daar ding gedoen, nie gewerk nie. Want God verstreer. God sal die werk verstreer. Nie, nie, die duivel nie. Want hy soek jou, dat jy sy koninkrijk sal soek, en die rest sal volg. Hy sê, die skatte behoort aan my. Waarvoor moet jy vir jou eie huis haard doen? Die skatte behoort aan my. Die goud behoort aan my. Vir jou bedui wil duisend jewels. En hy sê, die skatte sal toevloei vanuit die nasies. Dit sal gebeur. Werk nie dat dit gebeur nie. Kom en bou die huis. En ek praat nie van, jy moet op die plaas hier so klom goed kom bou nie. Nee, ek praat van hier binnen in die lewe wat jy bou. Die lewe wat jy bou, dat God die prioriteit sal wees. En daar is sal wees, volgens sy beginsels. Deel van het is, jy is betrokken met boedies en sissies. Ja, jou leven is oop, jou leven is accountable tot iemand. Daai beginsels werk, jy is nie net op een sondag hier nie. Dit is nie een ad aan nie. Hallo? Maar jy gee jou leven levende steen in gemessel met dit wat God vir jou het. Mag dit so, mag jy dit so verstaan en mag daai productiviteit deel van ons wees. En dan sê op een plek, sê die heren, merk dan tou toch op, Van vandag af sal ek sien, sê die heren. Wat beteken dit? As jy dit verstaan, as jy weet hoe om jou leven te evalueer, en jou prioriteit te recht te stel, get your priorities right. En as jy die prioriteit te recht krijg, God sê, van vandag af, van die oomlik wanneer jy dit gedoen het, van die oomlik wat jy verstaan, dat jou prioriteit te moet recht wees, sal jy begin effectief wees, en God sal dit sien. Dis al gaai, dis doek aan die sondag. So van ja, ons gaan amper vir een landing, daar sê, ons is voorbij die helfte van die profete, nee. Connectiviteit, so van ja, connectiviteit is het Afrikaanse woord, ek hoop so, want dan sê nou, connectiviteit en weer eens nederigheid, is al wat ek daar wil los, connectiviteit, al wat ek vir julle wil noem, is daar een wat julle allemaal ken, so van ja 317, die reo God is by jou, a held het verlossingskink, hy verheeg om oor jou, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejewel, dat jy so geconnected, you are so connected to God, that you understand his emotions over you, jy verstaan Godse emoties oor jou, jy hoor om juig oor jou, jy hoor om juig soos een pa, wat sy kind antjeer, daar by die atletiek, hallo, Hy jy goed jou met gejubel, he rejoices over you with singing. Sê die Engels, he rejoices over you with singing. God sing a lied oor jou. God sing a lied oor jou. Halleluja. 
Kom ons hier, God sing een lied oor my. Gaan sing het uh, by die huis. Ons doen het in een van die vakke, dan sê, dan sê ek vir die ouwens, toe ek het, denk hulle doen het nou nog, toe ek het aangebied het, dan sê, dan laat ons iemand staan en sê, sing die lied wat jy denkt wat vader oor jou sing. Weet nie, wil iemand die so dit traai gau? Nee, kom hoe jy dit traai? Nie nou nie, volgende sondag. Jy moet nou kom, o, ek sê hier nie, ja. Weet jy hoeveel staan op? 90% staan op. En sê, my kind, ek slief vir jou, en dan begin die opdrachte van, wandel in dit, doen dit, ek sê, stop, niks van opdrachte nie, niks van wat jy moet doen nie, net wat God oor jou voel, net wat God van jou sê, net Godse opinie oor jou, niks anders dan nie, dat soveel ouwe so sikkel by die derde reelkie, weet nie wat om nou nog te sing nie, Nog gaan skryf het al kind leer neer in een gedig, of doen het in die sjouwer. Nie neer skryf nie, maar sing om in die sjouwer. En gaan skryf neer, wat denk jy, wat sing God oor jou? Asseblief. Connectiviteit. Die connectie met God is dat jy ken sy hart, jy hoor sy emotie oor jou leven. Dis die eerste vlak van connectie wat God vir jou soek. Alright, die volgende was wat? Habakuk. Habakuk. Habakuk, ja, dat is nog steeds net 1K, ja, maar het Habakuk, stabiliteit, objectiviteit, stabiliteit, objectiviteit, ons ken hom baie goed, hoofstuk 1, hoe lang skreeuw ek, as enig iemand wat ons skreeuw, hier is ons babiekie, so kom ons skreeuw, maar nou nie vandag nie, anders het ek die mail gevraag, ek sien sy vrou grijp op so, hoe lang skreeuw ek om hulp, en niks verander nie, hoe lang roep ek, en u hoor nie, het jy al stikke goed vir die heren gesê, dis bykie een tantrum daar, hy hoor, dis bykie een lelike tantrum, en hier so in die hoofstuk 2, hy is in hierdie krisis, hy is in hierdie frustratie, hy is in hierdie skreeuw in sy leven, hoofstuk 2, ek sal gaan staan, ek maak een kese, in die midde van al hierdie skreeuw, Ek maak een kees, ek sal gaan staan op my wachthoring en ek sal sien wat hy in my sê. En ek sal hoor wat moet ek antwoord. Ek sal respect en verstaan hoe moet ek God antwoord. Ek sal my leven in lijn trek en ek sal sê en ek sal by God hoor wat ek moet sê. Ek sal nie net by die tentrum en die omstandig en die frustratie en die moedeloosheid hoor wat ek kan sê nie. Hoofstuk 2 in my boed my sis, jy moet by die plek kom vir stabiliteit, so dat jy op die plek kom vir objectiviteit, dat jou wachttoring boe jou omstandighede is, dat jy in jou wachttoring afkyk na jou omstandighede, afkyk na jou frustratie, afkyk na jou uitdagings, afkyk na jou sukses, nie opkyk na jou sukses. En in hoofstuk 3, na die stabiliteit, weet jy, nie, jy het die boog gekyk en alles het verander nie. Jy het die positie ingeneem en jy het die stabiliteit ontwikkel, dat al sal die vijerboom nie bot nie, al sal dit nie gebeur nie, al die so dat nie gebeur nie, jy sal uithou. Rabies. As dit nie gebeur nie, sal jy nog steeds juig en jubel in die Heere. Ons juig en jubel wanneer die ouwens wen. En we nou net een keer dit by die rugby doen, as die cheetahs verloor. Maar jy sê cheetah, jy! Die heren sê, jy gaan alle omstandighede. Het sal bykie super spiritual wees, hoor. Maar wat wil ek sê, dit is amper so iets. Dit is amper so iets. Wat eindelijk contradicting is. Wat hierdie man sê. Maar daar is so stabiliteit in hom. Niks gaan die jubel uit jou vat nie. Niks gaan die lied van God uit jou hart uit vat nie. Niks gaan die jubel in jou weg vat nie. Nogtans, allemaal sê nogtans. Nogtans sal ek jubel in die heren, sal ek juig in die God van my hel, dis die woordkie wat jy net op aarde kan gebruik en die volgende triljoen lichtjare gaan jy hom nooit kan gebruik nie. Maar net hier is jou jubel, kan hy een sinniekie hee van nogtans. Al is hierdie goed slecht en al is hierdie goed slecht, maar dan gaan niks slecht wees in die hemel nie, so jy kan nie sê nogtans nie. Maar hier kan jy sê, al is dit slecht, gaan ek hierdie opportunity nou gebruik, en ek gaan jebel in die heren, ek gaan juig, want hy maak my voete soos die van herte, soos wat ons gepreek het, wat die goed daar kan opgaan, 
dat jy nie kan glo hoe hy goed daar kan opgaan nie, hy maak my voetels as die van herte, hy laat my staan op my hoogtes, hy laat my staan op die plek van oorwinning, hy laat my staan op my hoogtes, dat ek kan afkyk, soos wat ek gekies het om op my wachthoring te staan. Stabiliteit. En dan saam met dit objectiviteit. Objectiviteit is as jy afkyk in jou situasie. En hoekom? Dit is nie net my boot, my sis, ander dag, jylle preek, wachthoring, afkyk. Staan op jou hoogtes, afkyk. En die eindelike sinnekie vir jou, gesete saam met Christus in die jimmelse plekke afkyk na jou situasie toe, vanuit jimmelse plekke. Ok, is af ek ek, ek haas my, na hem, na hem, helderheid, finaliteit, allemaal sê helderheid, finaliteit, ek lees, ek geef jou net, hoofstuk 1 vers 15, kyk op die berge die voete van, hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, vier jou feeste, kyk op die berge, dit is helder, die boodskap in jou, moet helder wees, dat van die, uit die hoogste, gesag van die stem, jy gee die stem, die hoogste gesag, jy gee om die hoogste berg, die hoogste jewel, die hoogste plek in jou lewe, en het is, Kijk, die, die goeie boodskap wat in jou brand, dis helder, dis finaal. Wat finaal is, is jy het een goeie boodskap. Kom ons hier, my finale boodskap, is die goeie boodskap. Jy kan praat oor die uitdagings, jy kan praat oor die frustratie, jy kan alle goeie bring, maar die finale boodskap van die gesprek, die finale boodskap van vandag, die finale vanavond, die finale boodskap van hierdie jaar of hierdie week in jou leven van die seizoen, van die ding wat jy doen by die werk, van die project, die finale boodskap moet een goeie boodskap wees. Wat jy in oorwinning stap, boord het, nie in een grot wegkryp, maar boord het op die berge, sigbaar, soos een licht, soos een stad op een berg, jou licht, die licht van jou boodskap, een goeie boodskap, ek los van daar, wow, dit voel frustrerend, maar ja, halleluja, hier gaat ons, uit die frustratie uit, waar is ons nou? Micha, Micha, leerbaarheid, openheid, daar is een openheid in jou en een leerbaarheid, ek stel myself oop, maar dit beteken nie, ek is leerbaar nie, ek is oop vir oortuiging, ja, ek is oop vir oortuiging, maar daar is nog steeds hierdie ding, nee, ek is oop vir oortuiging, ek sit my haar daar so, en ek sê, God, you can, you can mold, you can mold, jy kan ongelukkig nie saam met die heren, die pottebakker wees nie, jy gaan nie, jy gaan nie geloo nie, as die wiel, of as die ding gemaakt word, kan jy nou nie jou hande hier indruk, denk, denk nou maar net volgende keer so aan, as jy voel, buiten beheer, baie keer is dit een goeie, goeie ding, dat jy buiten beheer voel, as jy nog nooit buiten beheer gevoel het nie, en vrede gehad het nie, het jy dit nog nooit so oorgegeen, die pottebakker nie, Buiten beheer en vrede moet kan saamwerk. As jy toelaat dat God die beheer vat en dat hy die pottebakker is en jy die klei. Buiten beheer en vrede moet saamwerk. Ongelukkig is ons bykie normaal en daarom wil ons, as ons in beheer is, voel ons vrede. As ons in beheer is, voel ons ons het vrede. Ek, 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 ek het beheer oor die situasie en ek verstaan die ding nou, nie, jy het gesag in die naam van Jezus, ja, maar in beheer, in die sin van het, ek die processe lei, ah, my boek, my sis, kom ons geef vader die, die reg, ons is, is die pottebakker, ons is die klei, is ons vader, ons is die werk van die hande, sê hy selfs in Jesaja, en in Jeremia, alle groot profete, hallo, kan ons God het oorgee, hallo, leerbaarheid, leerbaarheid, openheid, Ek het een versoeking om skrifies te lees, maar ek gaan dit nou nie doen nie, nee. Ek gaan net een vers, hier is het recht. Micha 4, vers 2. En baie nasies, allemaal sê baie nasies. Denk aan wanneer het daar al tyd, daar het tyd gekom. Nee, my boet my sis, maar het gaan kom. Hoor, wat gaan die baie nasies doen? En baie nasies sal jyn gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Heere en na die huis van ons God, dat hy ons in sy wee kan leer en ons in sy paai kan wandel. 
Sy weer kan leer, en jy het geleer wanneer jy wandel. Jy het nog niks geleer, jy kan nie uitstap en jy het ietsie geleer. Jy kan een skrifje uit jou kop heken, jy het nog niks geleer as jy nie in dit wandel. Die bewys is nie, jy het een examen geskryf en jy 100 uit 100 nie. Satan sal 100 uit 100 kry vir die examen om 1000 skrifte neer te skryf. Wanneer jy geleer? Wanneer jy in die weeg weer wandel. Hallo, die heer, die skrif hier, kom, laat ons opgaan. Denk daan, my boed my sis, wat een nasies gaan begin sê, kom, laat ons saamkom, kom, laat ons na die kerk toe gaan, kom, laat ons hier gaan, kom, laat ons vandaag, waar gaan ons mense kry, wat ons kan leer, die weg van die Heere, so dat ons daarin kan wandel. Maar die skrif sê nasies, dit gaan gebeur. My boed my sis, dis eindtijd die openbaring, sy revival. Hallo, is jy nog hier? Jona, Eerlijkheid, en ek weet, ek sê nou maar so, gehoorzaamheid. Ek het wel eindelijk sê, in die Engelse missionary en honesty. Ek het hem nou nie laat lekker werk in Afrikaans nie. Essendelingheid gaan nie werk nie, nee, dis nou nie Afrikaans nie. Ok, so kom ons die eerlijkheid en gehoorzaamheid, maar die kern is eindelijk nie net iemand wat moet gehoorzaam wees nie. Die eerste ding waar hierdie man in beweeg het, eerstens jylle verstaan, hy vlug mos, ne? Heere sê, gaan, hy sê, daar is nie meneer nie, ek gaan. Net so, by the way, in hoofstuk 4, weet jy, hoekom was hy ongehoorzaam? Want hy het geweet, God gaan heel moeilijk nie doen, wat hy nou moet gaan sê, die Heere gaan doen nie. Hy sê, in hoofstuk 4, weet jy nie, wie hy om raak gelees het nie, ek het geweet, dat hy God is van genade. Daarom het ek eerder gegaan, en gevlug. Sê hy, daarom vat my leven. Volgende vers. Ach, halleluja. Ok, baie keer, dan weet jy, as ek hierdie ding gaan doen, oef, gaan die heren dalk dit doen. Jy was al daar, ek was al daar. As ek hierdie ding gaan doen, gaan die heren dalk dit doen. En ek sê baie list daarvoor nie. As ek gaan sê, jyre gebruik my, moet ek met iemand praat by die werk? Ek wil het nie sê nie, want heel moedelijk gaan die jyre sê ja, en hy gaan alke naam gee. Ek hoop jy het een fantastische tijd gehad met die profetische woorde, wat vele gegees van mense verlede week by die kapel. En na ons een bykie getuinisse oor ene van die tijd, van toe jy die woorde van mense gegeet, oor, soblief. So die eerste ding met die man, hy krij die roeping, maar alright, hy worstel met die ding. En hier sê op die skip, hy hoef nie, hy hoef nie, hy hoef nie te sê wie hy is nie. Maar toe die storm kom, weet jy, die grootste ding van eerste deurbraak, eerlijkheid. Hy vat die guts. Toe hulle van vraag, wie is jy? Sê, ek is een breer, die breer, ek dien hier die God. En die guts van eerlijkheid. En hier die ding is omdat ek as kind van God nie gehoorzaam is nie. By boed my sis, by jou werk, by die universiteit, by daar waar jy beweeg, in hierdie stad, in hierdie land, is baie van die goed wat gebeur, omdat die kerk van God nie gehoorzaam is nie. Nie die duivel wat het, uit die helheid wat die storm bring nie, maar omdat die kerk nie gehoorzaam is nie. Hierdie storm is daar, hulle gooi hulle besittings uit, hulle verloor alle geluk goed, hier is ons chaos, die ekonomie sien sy ding is, en, en, En al die ander goed. Alright, wat sê ek? En hier die man besluit, die kerk van God besluit, jy besluit, in die loop van tyd, ek gaan eerlijk wees. Weet jy, ek is nie eindelijk rarig in Godse wil nie. Ek weet, hy sê vir my dit, maar ek doe nie eindelijk dit nie. En dis so kom ons in hierdie chaos is. Nie omdat daar een bordeel is, nie omdat daar een drankwinkel is, nie omdat daar al die gemors daar buiten is, nie omdat daar sataniste is nie. Want hier so staan Jona, hy kyk vir een klomp ouwens wat nie heilig is, is nie. Hy kyk vir een klomp ouwens wat goddeloos is. En hy sê, ek bedoel, hy kan sê, ek is eindelijk die heilige hier so, onder al hierdie gespuis. Hallo? Maar jy, as die heilige, kan die storm bring in die stad en in die nasie. As jy nie in Godse wil beweeg nie. En hy vat die guts en hy is eerlijk en hy sê, Dit is my skuld. Wauw, wat doen hy verder? Hy sê nie, kom ons bid, dat die heren dit verander nie. Hy sê, gooi my. Ek gee my leven. 
Ek gee my leren so dat die storm vir julle klomp knolle sal stop. Wow, wow. Eerlijkheid was die eerste deurbraak rondom Jona. Jona, jy, meneer Jona, Jona Rina. Eerlijkheid, as jy wil gehoorzaam wees aan God, moet jy eers eerlijk wees oor waar is jy ongehoorzaam. As ek nie eers eerlijk is oor waar is ek ongehoorzaam nie, gaan ek nooit verstaan hoe om gehoorzaam te wees aan Heere. Ek gaan nie verstaan hoe om sy weer te wandel nie. Ek kan nie, ek kan nie. Maar ek moet besluit, ek van die guts om eerlijk te wees, dat hierdie stress, of hierdie ding, of hierdie ding, of hierdie neerslachtigheid, is eindelijk, omdat ek dit, oe, dit is veroordeling, ek sta nie onder die oordeel. Hoe jy veroordeel nou, daar is genade, Jona. Jy moet genade op jouself hee. Daar is oortuiging van die Heilige Geest, oortuiging van sonde. Wat nie veroordeling is nie, maar oortuiging van, en oortuiging van sonde is, hierdie is die probleem, ek is die probleem in hierdie situasie met hierdie storm. Gooi my oorboord. En hulle probeer nog vir hom genadig, wees hierdie klomp gespuis, probeer nog genadig gee vir Jona, en probeer nog nie, nie, lieve land, ons kan nie dit doen nie. Maar op die ouwe het hulle respect vir die God, en sê, jyre, die God van Jona, moet nie dat dit op ons kom, as ons om die oor gooi nie. En hulle gooi hom oor. Die storm, rakstel. Ek denk, daai ons het teruggegaan met die getuinis, en gesê, wie is God, na hulle families toe. Hallo, hier is Jona nie vis, eerlijkheid, maar gehoorzaamheid aan God en in amazing, uit die benauwdheid roep hy tot God, ek het die aangeroep en hy het my verhoor uit die binnenste van die doodreik. En hy het my stem gehoor, hy het my verhoor, hy het my gehoor. Pa roep hy, nadat hy uit, toe hy op die strand leed, hoe sê hy, dankie heren, hy het my verhoor, hy het my gehoor. Rabies toe hy in die vis is, en daar nog geen belofte is, dat hy uit die vis gaan kom nie. Toe praat hy oor die, toe loof hy die getrouwheid van God. Nee, as manipulatie nie. Klink gekkelijk. Maar toe kom hy in die plek, my boed my sis, jy sit in jou vis, en jy weet nie hoe die dag uitkom nie, jy gaan heel moeilik verteer word, dier die omstandighede. Want jy het die verkeerde keeses gemaakt. Jy het verkeerde keeses gemaakt, in jou leven. Daar is seker die goed, wat ek en jy verkeerde keeses gemaakt het, klaar. Maar weet jy, na die plek, roep God aan as die getrouwe God. Nie so dat hy sy mind verander nie. Maar roep hom net aan as die getrouwe God. Daar is geen strategie wat Jona van weet nie. Geen strategie. Maar na die plek sê ek, jy is een God wat my verhoor. Dit klink nie logisch nie. En aan die einde van die dag, ja, einde van die hoofdstuk, die visboek om uit, en wat, daar moet jy gaan, en jy krij weer die roeping, jy word weer geroep, gaan, gaan doen dit, wat ek jou gevraagd om te doen. Dit is Godse genade. Die grootste genade is die vers 2 in woordstuk 3. En die Heer het weer vir hom gesê. This is, that's the God of the second chance. Jou roeping is nie verloor nie. God het nie besluit, na leid 10, ek gaan jou nie meer kan vertrouw nie. My broer, my sis, kom in eerlijkheid, en gehoorzaamheid, God sal vir die plan oopmaak. Alright, daar gaat ons. Volgende een, Obadja. Obadja. Iemand wat dit genommer het, ons is nou by hoeveel? Niemand. My vrou sê, ons is by hierdie nommer. Goed. Ek het amper in tale begin bid. Alright, Obadja. Familiariteit en selfsichtigheid. Bottom line, Obadja, dit is hierdie oordeel wat gesprek word, waar hy sê, in die dag, toe dit gebeur het en dat gebeur het, het jy net teruggestaan. In die dag van die ondergang van jou broer, het jy net teruggestaan en niks gedoen nie. Daarom sal die oordeel oor jou wees. Al was jou broer verkeerd, my boed my sis, daar is familie, ja, daar is mense om ons, wat verkeerde keeses gemaakt het, en bykie terugstaan en net hande vul, Dit is die plek waar oordeel kan kom. Waar jy met die familiariteit kom van, ek is ok, as dit maar net gebeur. Ek het nie, ek is nie betrokken nie, ek is betrokken by myself. Maar die kompassie, tenminste net dat jy bid vir die persoon. Maar jy skryf sê, ek moet nie net bid nie, jy moet vir my schee. 
Ik praat niet van al jou op die straat nie. Maar ik zeg, jouw hart moet wees daar van mens. Je kan niet in zelfzuchtigheid wandel nie. Maar omdat hij gekyk het, sê hierdie gedeelte, na sy broer, en hy het sy broerse ondergang gesien, sê hierdie gedeelte, sê die Heere vir hom, en jy het niks daaran gedoen nie, daarom sal die oordeel op jou wees. Daarom sal die vloek van God op jou wees, omdat jy gesien het, dat jou broer gaan onder, en jy het niks daar omtrend gedoen nie. Dus, mag die Heere ons help. Laatste twee, Amos, afhankelijkheid, en weer een openheid, maar saam met afhankelijkheid. Alright, ek gaan, uh, is dit alright met julle? Julle gaan my vergewe, as ek het nie daar gaan los. Um, afhankelijkheid en openheid, maar, um, Amos 3.3, Amos 3.7, skryf om net neer. Amos 3.3, sal twee saamloop, as loop, as hulle nie eerst afgesprek het nie. God sê, moet nie loop, as ek en jy nie afgesprek het nie. Ek en jy het afgesprek om dit saam te doen. Ek en jy het afgesprek dat jy dit in afhankelijkheid tot my sal doen. Ons het afgesprek dat jy gaan nie iets doen op jou eie nie. Ons gaan het saam doen. Sal twee saam loop as hy dit nie afgesprek het nie. En dan vers 7, God doen niks, tens hy dit nie eers aan sy profete openbaar nie. Hy hoef dit nie te doen nie. Maar God wil hy, dit moet een saam ding wees. Hallo, een saamding. Daarom sê God, ek wil het eerst vir julle sê, nie verduidelik nie, dat julle dit verstaan nie, maar ek het wil dit eerst vir julle sê, dat dit is wat gaan gebeur. Ons dien een fantastische God. Amen. Sê vir jou bierman, ons dien een fantastische God. Laatste een, Joel, sensitiviteit strategies. Sensitiviteit strategies. Sensitiviteit, strategies. Al wat ek vir julle daar wil gooi, ek dink julle ken het, hy sê daar so, strategies sê hy, plaas die bassijn, verstaan by die volk, roep een vastigheid, bid, doen dit, verander dit, en die swaarde, en wat noem ons het, spiese. Die ploe, en spiese. Hallo, is julle met my? Hy sê, kry my strategie, en dan, die essentie van dit is, Ek sal my gees uitstort op alle vlees. Die kinders, seens en dochters sal profiteer, jongmanne sal wiesie sien, ou mense sal droom en droom. Wat is, jylle kinders, jylle kinders, die woord van my, my woord sal in op hulle mond wees. Hey man, ek roep dit, ek roep dit. Op jou kind, op jou kind, op die kinderkies, sal die woord van God so wees. En hulle sal die woord van God akkiraat gebruik, profeties. Dit profeties is, Hierdie woord, vir hierdie oomlik, in hierdie situasie, is nou nodig. Dit sal daar wees. Dis wat met jou kind gaan gebeur, wanneer ons strategies is. My boet my sis, en wanneer ons sensitief in die geest is, ek praat eerst met my. Wanneer ons sensitief is in die geest, en ons is strategies. God beloof, dier die heilige geest, sal die woord van God, op jou kind wees. Seens en dochters sal profiteer. Jongmanne sal, wie sê? Hulle sal die strategie sien. Daar jongmanne sal hy visie sien. Jongmanne sal hardloop, nie met hulle eie idees nie. Jongmanne sal verstaan wat God vir hulle het. En hulle sal die land gaan besit gaan neem. Ou mense sal droom en droom. Hoekom? Wat is die droom en droom? Hulle sal die globale perspektief sien. En die droom en droom betekker lyk soos een nat vadhoek op die visie. Die droom kom betekker soos een nat vadhoek op die visie. Want met die droom is daar een wijsheid. Want die sien die groot perspektief. Hallo selfs op my diensmaagde en diensknechte, want hulle sal nie so bezig wees met hulle eie ding nie, hulle sal vanuit die geest opereer. Die natuur sal dinge gebeur, hulle sal wonders wees, die goed gaan geskit word. Son, verduister, maan, kon. Nie visies nie. Is julle met my? Maar en al die goed, die wat die naam van die heren aanroep sal gereed word. Alles geskit, die wat die naam van die heren aanroep, strategies, sal gered word, maar jy gaan moes kies om sensitief in die geest te wees. Gaan jy saam met die geeststrategie gaan, of gaan dit maar net om jou gebeur, en jy gaan kyk wat gebeur, en jy gaan besef, ja, dis recht, dis van die Heere, ja, wow, dis amazing, van die Heere, but you're not part of the move. You're looking at the move, you're going to heaven, but you're not part of the move. Be part of the move, my boot, my sis, wees deel 
van die beweging wat God gaan brengen in hierdie seizoen, dan gaan een losbars van de dam wees, dan gaan een losbars wees, en die dam moet hy kom van die hemel, ek sê vir jou profeties, en as die dam wil van die hemel bars, in die rivier, dat hy die troon van God uit gaan, sê openbaring, kom dier, mag jy deel wees van die stroom, want jy jy so, jy leven so ingerig, want die heilige geest beweeg net, al wat in die heilige geest vloei kan wees, is die wat gevul is met die woord, want is die geest sal net die woord toelaat, die wat gekoester is in die woord, die wat deel is van die woord, die woord in jou, jy in die woord, geen ander ding kan voor God blij staan nie, want hy is een verterende vier, so laat hy die ander rabbies nou uitbrand, so dat wanneer die geest gaan beweeg, en die geest gaan beweeg op skokkende fantastische maniere, dat ek en jy deel van het sal wees, soblief. Dankie hemel, vader, vir wie is wat jy doen, jy is een wonderlijke God, jyre, ach jyre, ek bid dat jy met elkeen van ons sal praat, selfs met die sleetelwoorde, en die tyd waar het deel is van my dagwoorde, selfs vir die hele maand, vader, bid ek dat, dat elkeen van ons in die seizoen sal gaan sit by jy. Heere, ek bid dat jy sal elkeen help om die gedagtes gevangen te neem tot gehoorzaamheid in Christus, so dat die ander stemme kan stil word. Soos wat ek bid, dat elke man en vrou in die plek nou nader stap aan jy, nader stap tot die stem van God, nader stap, ek spreek oor elkeen een begeerte vir die woord, een begeerte, dat ons een verslaving sal hee aan die woord, vader. Ons vertrouw hier daarvoor, jyre, dat het so sal gebeur in ons levens, en so vir elke neer, dat die stem sal so kostbaar wees. Ons vraag het in Jesus naam, en daar die naam alleen. Amen, amen, amen.